my name is Anirudh Sigohil and I have secured All India Rank 39 in GATE 2019 Electrical Branch. और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम की सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के बारे में कि मैंने सिग्नल एंड सिस्टम कैसे प्रिपेयर किया और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिलेटेड तो आइए स्टार्ट करते हैं सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में अब सिग्नल एंड सिस्टम देखते ही हमें थोड़ा सा एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल एंड सिस्टम एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि हम दिक्कत ज्यादातर फॉर्मूलाज में और थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट रहता है कि कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे तो पहले मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट करूंगा कि सिग्नल एंड सिस्टम की मैंने शुरुआत कैसे की सिग्नल एंड सिस्टम हमारा जब चला था तो वो बारह दिन के लिए चला था और उसमें तकरीबन सेवेंटी टू आवर्स में हमारा सिग्नल एंड सिस्टम कम्प्लीट हुआ था और इस सिग्नल एंड सिस्टम में हम बात करें तो पहले स्टार्ट होता है सिग्नल सिस्टम टाइप ऑफ सिग्नल टाइप ऑफ सिस्टम तो ये सब थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स आएंगे तो आपको इससे पहले अंडरस्टैंड करना है केयरफुली अंडरस्टैंड करना है कि किसे आप आ, आप जैसे कि सिंक फंक्शन हो गया या फिर रेक्टेंगुलर फंक्शन हो गया तो ये डिफरेंट टाइप के सिग्नल और डिफरेंट टाइप के सिस्टम आपको पता होना चाहिए और आपको इससे केयरफुली अंडरस्टैंड करते आगे बढ़ना है अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है फूरियर सीरीज फूरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड रेजर ट्रांसफॉर्म मुझे दिक्कत हुई थी कि फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है तो वो सडनली मैं याद नहीं कर पा रहा था तो मैंने क्या किया कि एक ही जो पेज होता है उसमें मैंने चारों चार प्रॉपर्टी जो पहले में फूरियर सीरीज की प्रॉपर्टी उसके बाद में फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी फिर लाप्लास की प्रॉपर्टी फिर जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी तो आप देखेंगे कि सभी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है आप सबको जो साथ में लेके चलेंगे तो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे और रिमेम्बर भी हो जाएगी और मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया और उसे दीवार पे चिपका दिया तो आते जाते मैं देखता रहता था और आपको भी गेट आते तक वो याद हो जाएगी लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे फोर क्वेश्चन वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है अब फूरियर सीरीज फूरियर सीरीज में आपको जो ट्रिगोनोमेटिक फूरियर सीरीज आती है कोसाइन फूरियर सीरीज आती है या एक्सपोनशियल फूरियर सीरीज तीनों फॉर्म में पता होना चाहिए और आपको वेराइटी जो होती है उसके टाइप की क्वेश्चन की वो भी पता होनी चाहिए अब सिग्नल एंड सिस्टम में कम से कम आप फॉर्मूला याद रखने की प्रयास कीजिए क्योंकि क्या होता है कि जब हम फॉर्मूला मगअप करने की ट्राई करते हैं तो उसके ऊपर से एक प्रॉपर्टी फिर से निकल के आती है वो हम नहीं डिराइव कर सकते तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मगअप वाला पार्ट कम से कम रखिए और थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिराइव करने की ट्राई कीजिए क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं तो एग्जाम में आप भूल भी गए तो भी आप याद कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉपर्टी थी और दूसरा बात मेरा ये था कि जब फूरियर ट्रांसफॉर्म आया तो उसमें वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे तो वेराइटी आपको कवर करनी है ठीक है और मैंने जो सोर्सेस की मैं बात करूं कि क्वेश्चन के सोर्सेस मेरे क्या रहे थे तो मैं कॉन्सेप्ट से लगा लेता था सारी एक बार कॉन्सेप्ट लगा ली थी इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर हो गया था और रिविजन में आप इसी प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हैं और के टेस्ट के जो प्रॉब्लम थे वो भी अच्छे होते हैं और उसमें भी बुक मार्क का फीचर जो होता है वो आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं अब आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है और थोड़ा बहुत नेटवर्क थियोरी में भी आता है और कंट्रोल सिस्टम में भी आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत इलेक्ट्रिकल में जो होते हैं स्टूडेंट्स उसके लिए होती नहीं और मुझे भी ज्यादा दिक्कत हुई नहीं थी तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप एज इट इज पढ़िए लेकिन उसकी आर की जो प्रॉपर्टीज होती है आर कैसे डिसाइड किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हम इन दूसरे सब्जेक्ट में ये नहीं पढ़ते कि आर क्या है और कैसे इसका यूज होता है और क्या है तो आपको कोजल एंटी कोजल नॉन कोजल सबके लिए आर डिसाइड करते आना चाहिए और दूसरा ये कि आपको जो प्रॉपर्टीज उसकी है उसको भी आर के साथ ही प्रिपेयर करनी है क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज में आर वाला पार्ट नहीं आएगा लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आएगा तो आपको जो प्रॉपर्टीज है उसमें आर का भी बहुत ही अच्छी तरह से आइडिया रहना चाहिए अब आ गया जेड ट्रांसफॉर्म तो जेड ट्रांसफॉर्म भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही मतलब जो सिमिलरिटीज होती है वो आप देख सकते हैं और उसके अनुसार ही आप प्रिपेयर कीजिए फाइनल वैल्यू थेरम इनिशियल वैल्यू थेरम वो भी उसके साथ ही ऐसे एनालोगस ही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ तो आप वो भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अब जेड ट्रांसफॉर्म में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर्टी मैंने जैसे कि कहा कि आपको 
एक ही जो चार्ट है उसमें ही सभी लिख लेंगे पहले फोरियर सीरीज फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर जेड ट्रांसफॉर्म तो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बार आ गई तो आप अच्छी तरह से उसे रिवाइज कर सकते हैं और याद रहे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म में आपको आर के साथ प्रॉपर्टी याद रखनी है ठीक है अब जो छोटा सा चैप्टर रहता है सैम्पलिंग तो सैम्पलिंग थियरम में भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको भी वो स्किप नहीं करना है ठीक है स्किप तो एक भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में करना ही नहीं है पहली बार में सब पढ़ना है स्किप आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि अभी जो गेट का जो पैटर्न है उसमें आप कोई भी एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते तो सैम्पलिंग में भी सैम्पलिंग थियरम हो गया नेक्विस्ट इंटरवल नेक्विस्ट फ्रिक्वेंसी और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग थियरम्स है वो आपको आना चाहिए और जो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है सैम्पलिंग कैसे होती है और ये सब आपको डिसाइड करते आना चाहिए तो ओवरऑल में सिग्नल की बात करूं तो जो हमारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो फूरियर सीरीज फूरियर ट्रांसफॉर्म लापला ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म रहेगा लेकिन जो पहला पार्ट था सिग्नल के टाइप सिस्टम के टाइप वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका ही यूज ट्रांसफॉर्म थियोरी में आएगा तो आपको पहला भी पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है और रिविजन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही रिविजन कीजिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ थियोरी वाला पार्ट है नहीं मगअप करने वाला कि आप थियोरी पहले मगअप कर ले और फिर रिविजन करें ऐसा कुछ होने वाला नहीं आप क्वेश्चन के थ्रू ही रिविजन करें और इससे ही आप अच्छी सी ग्रिप ले पाएंगे और सिग्नल एंड सिस्टम में मुझे इनिशियली बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है लेकिन जैसे आप एक बार ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने की कॉन्सेप्ट को और फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं लेकिन हमें सभी वेराइटी के क्वेश्चन को कवर करना पड़ेगा और आपको जो डिफिकल्ट लगता है या कुछ नया टाइप का क्वेश्चन लगता है उसे आप बुक मार्क कर दीजिए और फिर रिविजन में ले लीजिए तो एक या दो या तीन बार रिविजन करने के बाद आप सिग्नल सिस्टम में अच्छी सी ग्रिप ले पाएंगे थैंक यू